，大家好，我是秋平，我现在在甘肃，河西走廊快走完了，今天我们来到的就是嘉峪关，天下雄关，也是万里长城，在这边的最后一个关口，再往前走一点点，整个长城就结束了。我现在站的是嘉峪关的外面，如果过了这个关口啊，就变成了关内了。我们经常说关内关外，山海关可以称呼上，这里呢同样可以可以称得上。现在呢，我们就来看一看六百多年的。嘉峪关如今是什么样子的？在嘉峪关前面有一个雕像，是一个将军，叫做冯胜。当时他打完仗来到这个地方之后，发现这个地方位置相当关键，于是呢向朱元璋申请，想在这个地方修建关城。最终呢，朱元璋同意了。所以说，嘉峪关关城是在他手上开始修建的。当时在这个地方建立嘉峪关，主要是有几个原因。第一就是这里算是河西最窄的地方，位置呢相当重要，有这个关口存在，那么基本上就扼守了整个河西。还有一点呢，大家都知道，建城、建村以及部队驻扎一定要靠近水源嘛。当时这个地方呢就是一个大的泉眼，所以呢，建城有水有位置的因素。那么嘉峪关呢，就在前面一点。前方那个就是嘉峪关的外城，现在呢，我们准备去检票。嘉峪关这边的门票现在是一百一，它是分为三个地方，相当于是套票。嘉峪关关楼，还有悬壁长城以及长城第一墩，它是三天有效的。万里长城嘉峪关，我们平常说的嘉峪关可能是一个关口，但其实来讲，嘉峪关是整个防御体系，它包括关楼，包括城墙。包括长城，包括墩台等等，是我们常说的一个综合体。我们现在就来介绍一下嘉峪关的前世今生。嘉峪关是始建于明朝洪武年间，即公元一三七二年，比天下第一关山海关还早九年。后面经过将近一百七十年的时间修建，成为万里长城沿线最为壮观的关城，距今已经六百多年的历史了。嘉峪关北边是。连接着黑山，上面还有着悬壁长城。南边呢，接着天下第一墩，两边之间呢，只有三十华里，是河西走廊西部最狭窄的地方，被称之为河西第一隘口。而且呢，这里还是明代万里长城最西端的关口。明代的万里长城，从鸭绿江畔到达河西走廊的最西端，差不多八千八百公里，也是古代丝绸之路的交通要塞。因为地势险要，建筑雄伟，十月有“天下第一雄关”“连垂索要”的称号。万里长城嘉峪关是由内城、外城、罗城、温城、城壕和南北两翼的长城组成，全长六十公里，由内城、外城、城壕三道防线组成，重叠并守之势，形成五里一隧、十里一墩、三十里一堡、百里一城的防御体系。嘉峪关关城也是长城众多关城中保存最完整的一座。这里呢，就是整个嘉峪关防御体系的模型图。这是嘉峪关的内层，这个属于外层。嘉峪关外层、内层、温层，还有罗层以及最外面的关楼。这个是长城，那么这边也是长城。过去的话，那里是黑山，就是非常有名的悬壁长城。所以大家看一下，黑山。然后过来一点呢，这边就是祁连山，这里有一条河流，所以整个这个是河西走廊西端最窄的地方。那么有嘉峪关在这里，就能够整个扼守河西走廊。所以说这个地方的位置相当关键，有长城，游牧民族的骑兵一般是过不去的。只要守住了嘉峪关，那么游牧民族从西边进入河西走廊，这个是行不通的。现在我们就准备去嘉峪关里面走一走。看看这一座从来没有被攻破的关城到底是啥样的。这是我们进入嘉峪关第一个建筑，叫做东闸门。嘉峪关作为当年的雄州第一关，礼乐清乐是它最本质的功能。而现在我们看到的东闸门呢，就是它重要的一道关隘。它这个是位于外城的东北角啊，依山坡而建，是一座两层建筑，上面是阁楼，底层呢是。城台加上那个门洞
。还有一点呢，这个东闸门跟我们平时看的那个城墙的门是不一样的，因为它这里是四方四正的嘛，所以你只要能通行就可以通行。而很多其他的门洞啊，它是带点那个炫顶的，那个就有点限制了。我现在就在加一根的外层之内，走到这个外层，到处能看到这个城墙，外城墙啊。外城墙呢，纯粹就是跟我们河西走廊原先看到的长城一样的，都是属于夯土结构。近距离的看一下，当然了，经过六百多年，这些呢是经过修缮的。这个外城墙大概是六米的高度，一直沿着这个过去，就能够到达内城了。嘉峪关作为明长城最西端的关口，历史上曾被称为河西的咽喉。在清朝嘉庆十四年，就是公元一八零九年，当时有一个大臣视察嘉峪关防务时，见这里呢南有祁连雪山，北有黑山，官是雄伟，便写下了“天下雄关”这四个字。人们呢将这四个字刻在石碑上，立于嘉峪关外城。这就是碑廊，其实寺庙也好，还有这种古镇古城，它碑廊基本上都有的。这个就是清朝光绪时期的，大家在这里看一下，这个城楼跟这个外面的城墙差别比较大吧？这个大概是六米，而那个呢，可能十几米，明显是不一样的。经常看影视剧中也能够看到嘉峪关的存在。所以这个地方啊，是河西走廊不得不走的一个地方。你看，游客也是非常多啊。从这个方向看，外城墙比这个内城墙矮了太多了，感觉都有一半了。远处看到这个房子很有意思啊，是西台，清朝乾隆五十七年修建的，一七九二年，是嘉峪关游击将军主持修建的。当时的守城士兵、城内居民以及过往商人的娱乐场所。它是典型的中国传统古典戏台，不过呢，这个戏台挺有意思的地方就是说，它差不多有两米高，但是没有通到上去，这个是很多人的疑问呢、啊，不知道怎么爬上去啊。我们都知道，在封建社会，等级观念是非常严格的，什么人穿什么衣服、住什么房子都有规定，而在嘉峪关这里呢，也体现的淋漓尽致。你像我们现在走到这条道路呢。在那个时期，称之为明道。通过这个字面意思也能够知道，就是说，来往的老百姓啊，以及那些商人，他必须走这条道路，然后出那个嘉峪关的外城。而当时的官员或者是秀才、进士那些人呢，他们就是从里面进出。这个就是把那个古代的那个身份体现的淋漓尽致啊。一个是明道，一个是官道。现在呢，我们就准备去内城看一下。这是朝中门。朝中表示过往的朝廷官员呢，虽然远行极边，就是来到最西边，但是呢，心里不能忘却朝廷，要始终忠于王朝，忠于君。这个城门跟我们刚才看的东闸门就有点区别了，应该算是正常的城门了。进来之后，又是一个大的院落一样。那么这就是我们常说的翁城。在明代，你只要是有城墙的地方，它翁城是必不可少的。我们刚才看到的朝中门呢，它是朝南开；而这个内城的正式大门呢，是朝东开，就完全是错开了。那这里呢，是叫做光化门。穿过这个光化门，也就是东城门，就进入到内城了。大家看一下，非常气派。整个这个城门通道呢是长二十二米，宽呢大概是四米多，高六米多，非常震撼的。下面全是由巨型条形石组成，包括地面也是啊。所以有这样一种说法，就算是那个嘉峪关这个城墙倒塌了。它这个城门都不会倒塌，非常坚固。那进来之后呢，这里就非常庞大，内层呢就明显的看得出来比较空旷，因为它这个属于一个防御型的。那么一进来这里呢，就是一个大型的练武场、练兵场。这种场景大家是不是非常熟悉
。那么，一个是平时练兵，另外一个呢是做动员。如果外面有敌人来了，那将军站在这里喊话、说话，动员士兵要好好防守等等这些。在这个练武场，还保留了一些大炮。这里写的是“永乐七年九月”，这难道是朱棣那个时期留下来的吗？就不知道真假呀。现在我们准备去城墙上看一下，大家看看这里。我们现在说有台阶上去，其实在以前呢，这里是没有台阶的，就是有城砖铺成的道路，叫做马道。马道呢，是因将士骑马上城而得名，主要功能是运送兵力、运送粮草和武器。马道呢？紧贴城墙，呈二十三度，通达墙顶。马道宽三米，长二十二米，青砖铺成。这个呢，也是一种防御工具。比方说，别人攻破了外城墙，向来内城，要进入城墙的话，上面呢就把这些东西推下来，像滚木啊、滑车等等，就能够重创敌兵。我们现在已经到城墙上面了，这就是我们刚才看的朝中门和光化门。朝中门是朝南开的，而这个是朝东开的，所以这个翁城呢叫做东翁城。那么翁城的来历有说法的，它是取自于唐朝武则天那个时候的故事，请君入翁，翁中捉鳖嘛。后面沿用到军事上面的一种说法。前方看到这个是叫角楼，在内城四个角都有，也叫树楼，是嘉峪关当时士兵。值班放哨的地方，因为是站得高看得远嘛，在这里呢能够看到周边的情况，所以四个角都有。它呢，这里以前是一道小门，里面有木楼梯上去的。其实这个呢，也跟我们经常看的碉楼很类似。这个是叫做将军府，就是当时嘉峪关最高负责人，就是居住在这里。因为嘉峪关历来是作为一个防御的要地，所以基本是一个将军在这里。被称之为游击将军。当然了，这个房屋是上个世纪八十年代修建的。我们现在走在这个城墙上面，大概宽度一米五左右，不知道以前会更宽还是更窄。我估计呢是差不多。这个是嘉峪关的内政城墙，看起来很高大。我估计高度可能有十二米左右，其中呢，明显的看得出来有上下两部分组成。下面部分是黄土夯筑，就跟我们看的明长城一样。上半部分是用土坯加筑，历经了六百多年岁月以及大漠风沙的洗礼后，内层的墙体虽然有些地方已经剥落，但大部分还是十分坚固的。可见古代修筑城墙的工匠们技术非常高超。特别值得说的是，这些用于修建内城墙的黄土都是经过认真筛选加工的。将选好的黄土放在青石板上，让烈日烤晒，将草籽晒死方可使用。就我们经常说的，它这些夯土都是经过爆炒、爆晒，这样才能够使用。我们继续来看一下，这里是西翁城，整个嘉峪关总共是有东西翁城的。前方那个门呢，是叫做会稽门，跟我们刚才看的朝中门非常类似。看完了这个翁城，我们再去看一下上面有一个非常独特的东西，就是一块砖在那里放了六百多年，在这里呢被称为定墙石。之前我们去武当山看金顶，上面有一座金殿，是铜铸结构，但是在角落啊有一块金砖镶嵌在里面。据说呢，那个金砖镶在里面的话，整个金殿呢是坚固无比、密不透风，而一旦呢把那个金砖拿掉了之后，那个金殿可能就会松垮，马上倒塌。那么嘉峪关的传说呢，就是说这一块砖呢属于定墙砖，这个砖放在这个城楼上面呢，整个嘉峪关的城墙是坚固无比，也确实啊六百多年还能够保存下来。但是呢，这块城砖呢一旦拿走，这个城墙可能就会倒塌，这个是传说吧？事实是否真的如此呢？现在呢，我们就来近距离看一下这个砖，就在。我手指的这个方向啊，这块砖的位置十分醒目啊。据说这块砖在嘉峪关修筑完成之后，六百多年的时间里面没人敢动，这是为什么呢？在明朝初期要决定在这里修建官城的时候，
。于是当时朝廷就下令招募能工巧匠来修筑嘉峪关，就相当于也要有一个计划嘛，有图纸之类的，要怎么修？在重金的诱惑下，朝廷呢迅速的招募到了数百名杰出的工匠。其中呢，有一名工匠叫做易开赞，他脱颖而出。他建议呢，先绘制出关城的图样，然后制作关城的小模型，最后按照模型的样式将比例放大，来修建嘉峪关。这个方法呢，第一是可以帮助当时的明朝政府节省一大笔开支。那这个时候，易开赞呢，他就算出修建嘉峪关需要九万九千九百九十九块砖。并与负责监督修建的官员立下军令状，要求修建这个砖多一块或者少一块，我来负责。但是万万没有想到呢，嘉峪关竣工之后，不料多了一块砖，就被放置在我们现在看到的位置。当时呢，监督官员来验收嘉峪关的时候，他就想办法找工程的缺陷之处。他看到这块砖，他就觉得嗯，找到理由了。但是，一开战当时早有应对应策，对官员说：“那块砖是神仙所放，那块砖是定城砖，如果搬动城墙呢，城楼便会倒塌。”监督官员呢，听到这个解释，他也没办法发难，因为他不敢担这个风险。万一这块砖真的是定城砖，拿掉之后，这个城墙倒了，他要负责。所以呢，这块砖呢，他没动。从此之后呢，这块多余的砖就一直放在这里，至今无人敢动。尽管说这个故事呢带点神话色彩，但是真真假假，假假真真，谁也不知道。就像我们刚刚说的武当山的金殿一样的道理。现在我们就走下这个城墙了，它翁城是东西，马道也是东西。我们刚才说嘉峪关这边等级也比较森严，你看这个是关楼，也是罗城。从这里进出呢，就是相当于两个世界了。出去呢，就是那个我们说的塞外。那进来之后，就是属于大明王朝的管辖范围。这个地方属于外城，从这个城门进去呢，就是内城。那当时的官员，还有那个西夷国的特使、百姓、商人，都要从那个门进来。进来这里呢，就有区分的。如果是官员以及那些西夷各国来的特使呢，就进入内城。那个道路叫做官道，而这边呢，明道就是商人和老百姓走的。那么老百姓，我们刚才说了，等于呢是要绕开这个内城，就是沿着内城的边边出去，就相当于一直走外城，最终呢从那个东闸门出去。这就是封建社会礼法的体现。官造，就是你出城啊，就要在这里办手续。我们说现在的护照一样。前往中原了解风土民情，请嘉峪关。前往中原了解风土民情。哦，各法通关，一路平安。当时进出嘉峪关都要在这里办手续。现在我们说的多多关照，可能就是从这里由来的，因为办理手续是叫做办关照，多多关照。这个就是嘉峪关的正门，也是西城门。从这里出去呢，就进入塞外了。有这样一种说法嘛？出了嘉峪关，两眼泪干干。大家看一下，这下面是条形石，有些已经陷进去了。这个是当年马车那些东西啊，运送日复一日、年复一年，变成这个样子的。因为嘉峪关作为一个重要的关口，平时的商贸往来也非常多嘛。因为这里也是西域连接的一个通道。反过来，从这里进去呢？就进入到关内了。现在我们已经在嘉峪关外面了，前方那个就是嘉峪关的关楼，也被称之为天下第一雄关，这是左宗棠提出来的。左宗棠跟嘉峪关的故事非常密切，非常深厚。在清朝同治时期，就一八六五年，当时有个叫做阿古伯的人，他率领一批人趁机侵入南疆，当时呢，为了加强西北防务。在一八六六年，五十五岁的左宗棠调任陕甘总督，从此呢，左宗棠就与西北与嘉峪关结下了不解之缘。他决定修筑陕甘大马路，以实现西征战略，保证兵员及物资运送畅通所做的准备。等准备完毕
，左宗棠就开始讨伐阿古柏。他坐镇数周，指挥各路大军出关，击败阿古柏，最后收复新疆。当时左宗棠在嘉峪关就写下了“天下第一雄关”。嘉峪关从建成六百多年一直没有攻破，主要还是跟他的建成方式、防御体系有关。因为首先是关楼，然后罗城，罗城跟内城中间又很狭小，旁边还有翁城，所以它是多重防御的。所以有人说，嘉峪关的关城就是一层套一层，像套娃一样的，这就是嘉峪关的魅力。看完了嘉峪关关城，我们就来到了长城第一墩，它门票是包含在大门票里面的，但是呢，它这里的游客中心离长城第一墩还有几公里，要买观光车。往返十二块钱，反正现在很多景点都是这样的。你如果要走路的话，那就太累太远了。一道墙围着古老的文明，围着浩瀚的岁月；一道墙围着欲望与理想，围着牺牲与希望。连绵长城万里，塞上烽火千年。前世沧桑，狼烟起，水土沉浮，显赫第一吞台。从宁夏过黄河，我们到达甘肃的景泰，那里是万里长城，在甘肃的起点。后面我们沿着河西走廊一路西行，在路上一直都能看到万里长城。现在呢，这里就是我们今天的主角——长城第一墩，旁边呢也是长城。它这个地方离嘉峪关的关城大概是七八公里，相当于就是说，这里是八千多公里的长城，最西部也就是终点。这个地方是长城的最后一座烽火台墩台。长城到这里就结束了。这个墩台现在看起来不是太高啊，长高约十米左右，底部比较宽。它上面呢其实也是有空间的。烽火台并不是说从上到下全是实心的，它也是属于夯土结构。下面宽大概十四米，上面大概是六米。在这个烽火台旁边呢就是悬崖，底下呢就是讨奈河，所以这个地方。算是一个天然的屏障，长城就到了这里结束了。远处呢就是祁连山。现在看起来这个第一墩呢，比长城高不了多少。其实，在以前刚建造的时候，它比长城高的很多很多。长城可能就是五六米，而这个烽火台起码是十几米。这个长城第一墩，也是我们常说的烽火台、烽燧，经常在影视剧中可以看到。狼烟四起，在这里呢，其实展现的是淋漓尽致。这个长城第一墩，它修建的时间比嘉峪关更晚呢、啊，它是修建于四百多年，嘉峪关呢大概是六百多年，两者将近差了两百年了。狼烟四起到底是怎么一回事呢？其实我们说的狼烟四起，这个烽火台是传递军情的。狼烟四起，狼烟是我们说的，他们当时在戈壁滩上捡一些那个狼粪，加上一些杂草点燃，这个在空中呢就有那个烟嘛，就能够看得清楚。那么这狼烟也称之为烽火，白天呢是点那个烟呐、啊，晚上是火。为什么会采用狼的粪便呢？主要是。狼烟跟杂草一起烧起来是黑烟，然后呢能够直通云霄一样不会扩散，而我们柴火烧的可能就会扩散。那么一般我们说传递军情，光有狼烟行不行？其实不行的。比方说这里狼烟点起来了，在几公里的或者一两公里的另外一个烽火台，那些士兵值守的没发现，开小差怎么办呢？那就会敲锣打鼓，或者是说放炮，因为在明朝已经有炮了。所以呢，它其实是两三方面一起示警的。还有一点，怎么能够让后方的人知道这是敌人来了是多少呢？狼烟是提醒有敌情来了，那么敲锣打鼓或者是放炮仗，一响就是说大概五百个人，两响一千个人，然后以此类推，最高可能是五级或者六级，那是有几万人，那么就让后方赶紧做好准备，赶紧迎敌。我们前几天也介绍了。这个万里长城是用什么修建的？为什么修建的？都解释了。然后我们在这里再看一下这个长城的内部结构，还是看起来非常宽敞的。它这个也是属于黄土夯筑的结构啊。
因为整体整个明长城其实修了一百多年了，到了嘉靖皇帝的儿子后面，慢慢就修建少了，因为跟蒙古相当于是达成和解了，开通了商贸往来。其实有一种说法呀。长城的修建其实阻挡了当时游牧民族他们跟我们的融合，因为游牧民族他也是需要生活、需要盐铁这一类的。如果说从秦汉时期跟游牧民族呢，他们就开放商贸的话，很有可能融合。但是呢，反过来说，这也不太现实，因为当时游牧民族基本上没有形成完整的社会秩序。就我们说的，从秦朝开始，我们进入封建王朝，但是。那些游牧民族像匈奴，那个时候可能还是奴隶制社会。你像后面的金，它是融合了，你看它就由游牧民族转变成一个王朝，那就不一样了。所以说，这个只能说从相对来讲没有好坏，但是在当时大明王朝和蒙古残余势力那种状态的话，长城作用还是比较大的，因为那个时期土木堡之变之后，明王朝已经没有能力。去进攻那个瓦剌那些人呢，只能采取守势。那个长城是必不可少的。在当时，瓦剌本身他觉得实力很强，他就不会跟那个明王朝去和解。只不过是经过几百年的发展，到了明朝中后期，他那些蒙古的势力啊不是很强，他才跟明朝达成和解，开通商贸往来。这个就是历史上有名的隆庆和议。前方是长城，然后在外面看起来这个全是沙地戈壁。其实，在当时修建长城的时候，这里可不是这样的。它有一条巨大的壕沟，是我们俗称的护城河。一般宽度的时候啊，是六到八米，深度两到三米。有了这个壕沟，能够阻挡骑兵的冲击。你像这个就是平原式的戈壁滩，如果说骑兵过来，那冲击力是很强的。这种平原适合骑兵作战。那如果有壕沟、壕堑，就能相对来说阻挡了，作用还是很大的。下面这里应该就是一个仿造的兵营，旁边呢就是发源于祁连雪山的讨赖河，因为第一墩嘛就在讨赖河边上面。如果没有讨赖河，这个长城可能还得继续修到那个山顶上去。但是有了讨赖河的话，长城到这里就结束了。所以说。这个讨赖河为大明王朝节省了很多的财力啊，所以这个讨赖河也算是长城防御体系的一部分。这就是长城第一墩台，尽管说现在看起来只是一个土堆，但是它却有着辉煌的历史。它既是万里长城的终点，也是起点。在这里曾经发生了无数个故事。看完了长城第一墩，我们就去下一站。悬臂长城。这里就是悬臂长城景区，离嘉峪关也不是太远。嘉峪关长城第一尊看完了，这个是整个套票里面最后一个点。万里长城万里关，叠嶂黑山岸壁悬。这个黑山岸壁悬说的就是这个悬臂长城，因为这个山呢是叫做黑山。整个嘉峪关其实是在黑山与那个祁连山中间。那么这个黑山悬臂长城呢，属于嘉峪关体系的一部分。当时为了加强嘉峪关的防御，便在嘉峪关的旁边建立起了十五公里长的片式夹土墙。现在我们这里看起来是没有十五公里啊，主要是由于经过时代的变迁，有一些呢已经被破损了。我们现在看的这个城墙，包括山上面的，是上个世纪八十年代重新修建的。我们在河西走廊能看到很多长城，前几天我们也近距离看了长城以及包括它内部的结构，但是
，在长城的顶部啊，我们真还没走上去，因为那个属于文物嘛，我们就没上去。然后在这里呢，大家就能够很好的体验一下长城上面到底是什么。现在这里大概是一米五宽，那么原版的长城会不会比这个更宽呢？我猜想可能是啊。然后这里有很多女墙，应该也算是防御的，这个跟城墙一样的。其实，在真正的长城上面。也是有女墙的，我们前几天也看到了，因为这个地方如果属于关外的话，敌人来了你就一定得有一个阻挡身子的嘛。比方说下面的敌人放弓箭上来，你如果没有这个墙挡住，那上面值守的士兵就很容易受伤。但是有这个的话就可以躲住。那同时这些小孔呢，你还能向外面射击，包括这些洞口都是这样的。所以说长城还有一个称呼嘛，叫做边墙，跟城墙的性质其实是一样的。在长城旁边还展示了一些骆驼驮着货物，这是为什么？其实这个地方是丝绸之路的重要通道。从汉时期到明朝嘉峪关修建之前，这里都是丝绸之路重要的通道。前方呢是有一个黑山峡，那么以前往来的客商都是往这里通过，包括张骞出使西域。还有当时唐僧去西天取经，都是路过这里的。但是自从明朝把嘉峪关修了之后，还有把这个边上的长城修了之后，整个丝绸之路呢就得转移了，你就必须去嘉峪关那个关楼那里通过了。这个可能也是为了方便管理吧。开始要爬山了，其实肉眼看起来比在视频里面看的还更陡峭。这一块为什么叫黑山呢？就是一眼望去啊，这块山有点像黑色的，真的有点难爬呀。前面有个小孩子，精力真好，还能跑过去。这几天在这边我碰到很多山西来游玩的。这里是悬壁长城，其实它是这样的。你看，我们已经走了一点点，这个是长城的一部分。它是这样直接绕过去的。整个明长城在河西走廊有在山上的，也有在盆地上面的。它是根据需要来修建的。好高啊！说真的，我碰到爬山就怕，但是来都来了这个地方，总要去上面体验一下吧。继续攀爬。刚才那个小孩一影都不见了，跑得太快了。这算是到了悬壁上面第一个烽火台了。上去上烽火台二层看一下，这边就是下去的，然后这个是二楼，可能是根据以前的模样复建的吧。现在我们看到这里都是砖结构，那么在以前。可就不是了，都是属于夯土结构的。这就是下面的长城，这就是嘉峪关的前世今生。今日的嘉峪关不再是孤城一座，也不是寒光遍地的代名词。当我们走进这座古老的城市，它其实赋予给人们的是历史的厚重，它的脚下其实代表的就是文化。